soy Mara, mucho gusto. Mucho gusto, Diana. Sí, ustedes saben lo que está pasando. No, no. A ver. Vine a buscar a Cristóbal. ¿De qué se trata? ¿Quién me busca? Son sacando a mi hijo? Mamá. ¿Cómo dijo, señora? Yo a lo que vine es a ver un asunto con Chris, mi esposo. ¿Chris? <risa> Creo que hay una confusión. Me dijo Chris, yo eh, no soy Chris, ese no es mi nombre. Yo también vine a ver algo relacionado con mi esposo, Cristóbal. ¿Qué pasa, Cristóbal? Me llegó un mensaje que decía que tenía que venir a averiguar algo sobre ti en este lugar. ¿Tú me lo mandaste? Perdón, perdón, señora. ¿Dijo que Cristóbal es su esposo? Sí. Él es mi esposo. También es mi esposo. Él es mi esposo. Por favor, ¿qué es una broma? Cristóbal es mi esposo hace 25 años. No, no, señora. Cristóbal es mi esposo. Soy Mara Acevedo y me casé con él hace 12 años en Querétaro. ¿Mara? ¿La que dice mi esposo que es su cliente en Querétaro? Sí, pero yo no soy su cliente. Ya le dije, ya le dije que soy su esposa. A ver, aquí hay un malentendido. Compadre, ayúdeme, por favor. Se Señoras, se por se favor, le suplico que se retire. ¡No! ¡De aquí no sale nadie! Aquí se aclara todo. Pero es que... De, de... A ver, las dos están mal. Él es mi esposo. Tenemos tres meses de casados. Nos casamos en San Antonio, Texas y tuvimos una luna de miel maravillosa. Él es mi esposo. Pero eh, si me... ¿San Antonio, Texas? A ver, permítanme... ¿De luna de miel? Mi... Por favor. ¿Por eso? Por eso te ibas... ¿A San Antonio a viajar tanto de luna de miel? ¿A eso te ibas a Querétaro también? De déjame explicarte, por favor. ¿Por eso todos esos viajes? No, es, es que no entiendes. Me engañabas con estas dos señoras. Con estas dos ¿Pero qué? ¿Pero por qué? ¡Lo me... sabía! Cálmate. ¡Lo sabía! Yo sabía que mi papá te engañaba, mamá. Y no con otra mujer. ¡Cálmate! ¡Sino con dos mujeres! ¡Tú calla! ¡Eres un maldito traidor! ¡No te metas en este hijo! ¡Déjenme explicarles! ¡Ah, muy bien! ¿Qué haces? Porque yo soy el primero que quiero que me expliques todo esto, papá. Me muero de ganas de saber qué les vas a decir a todas ellas. A mi pobre madre que te tenía en un altar. Por fin se supo todo, mamá. Por fin se descubrió tu doble. ¡Que tu doble, tu triple vida, papá! Eres un miserable. ¡Un maldito cerdo! ¡Cálmate! ¿Sabías que yo me llamaba Diana, verdad? Claro, y por eso te enojabas tanto. Porque su marido eras tú. ¡Qué asco, papá! ¡Qué espantoso todo lo que has hecho! Cálmate, hijo. Cálmate. Un mal nacido, Chris. Pero ¿por qué te digo, Chris? Hasta en tu nombre me engañaste. Tú no te llamas Chris. Chris de Cristóbal y Lex de Lagos. Qué astuto, qué perverso eres. Pero dime algo. Nuestro casamiento también fue una farsa, como bueno, tu nombre. Lo que sucede es que yo, yo, yo no, no puedo creer. Yo no puedo creer. Yo que te he querido tanto Que he creído en ti ciegamente Y ahora veo que todo fue un engaño Nunca nada de lo que me dijiste era cierto ¿Cómo es posible que estés casado con ellas? Y con ellas hace apenas tres meses No ¡Qué malo eres, Cristóbal! 
¡Qué malo eres, Cristóbal! ¡Tienes tres esposas! ¡Tres! ¡Tres! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué apuñalas el corazón que te ha amado con toda mi vida? ¡Te he dado todo lo que soy! ¡Todo! ¡Me olvidé hasta de mí! ¡De mí! ¿Cómo? ¿Cómo? Refugio. Refugio, refugio. Ay, no. Yo te puedo explicar todo. ¡Por Dios, Cristóbal! ¿Qué explicación le puedes dar a todo esto que nos hiciste a las tres? Simplemente acepta que eres un canalla, que eres un desgraciado que querías tener todas las esposas que pudieras. Lo que no puedo entender es que no hayas pensado en tus hijos. Niños que han vivido prácticamente sin padre. Ahora entiendo por qué. ¡Ay, no sabes el coraje que me da no haberme dado cuenta! ¿Cómo es posible que tu maldad y tu desvergüenza sean tan grandes? ¡Tan espantosas! Sospechaba que me mentías hace poco. Es más, llegué a sospechar que eras el padre de Oscar y que estabas casado con la señora Refugio. ¿Pero esto? ¿Que también estás casado con ella? Se pasó de la raya Ya no soportaba las críticas de todas las personas en San Antonio Hasta mi mamá me dijo que cómo era posible Que me casara con un hombre tan viejo para mí Luego recibí ese mensaje sospechoso Y decidí venir desde San Antonio Para descubrir esto Que eres un poco hombre Maldito desgraciado ¿Sabes? Si nuestra boda ¿Fue falsa o no? ¡No me importa! Porque ya no quiero volver a saber nada de ti ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Lo que está pasando, por Dios? Yo sé que hice mal Es que no puede ser que esto esté pasando ¿Qué pasó? Es que yo... ¿Es que qué? ¿Qué puede decir para defenderse, señora engañada? Mejor diga que es un infeliz ¡Lárgase de aquí si todavía le queda algo de vergüenza! ¡Que de verdad! ¡Todo mucho! ¡Por oh, Dios! ¡Esto es una pesadilla! ¡Maldita sea, compadre! ¡Di algo! ¡Haz algo! ¿Pero cómo te ayudo, compadre? Yo no sé cuántas veces te advertí que esto iba a pasar Pero jamás me hiciste caso Ahora yo ni sé cómo ayudarte en esta broncota Y tú lo sabías todo, compadre ¿Cómo, oh, compadre, que se te ha querido tanto en esta casa? Tú fuiste su tapadera, eres tan malo, tan malo como él. Perdóname, comadre. ¿Yo qué otra cosa podía hacer? Nunca te voy a perdonar, compadre. ¡Nunca! No entiendo. No entiendo qué está pasando, no entiendo. ¿Ustedes dos qué hacen aquí? ¿Quién les dijo que yo vivía aquí con refugio? ¿Y eso qué importa? Sí, ¿qué importa? Lo único que importa es que ya sabemos que nos engañabas a las tres. Que eres un falso, mentiroso, desgraciado. ¿Y sabes qué? Te puedes quedar con tu casa en San Antonio. Me dan ganas de Quiero volver a ver nunca jamás. Pero refugio, no puedes decir esto. Tienes que oírme. Tengo que decirte muchas cosas. Tenemos mucho tiempo de casados. Tenemos una vida hecha. ¡Cállate! ¡Cállate! Eres el hombre más enfermo y falso que he conocido en mi vida. ¡Lárgate! ¡Lárgate! No te quiero volver a ver nunca más en mi vida. ¡Fuera de aquí! Yo tampoco quiero volverte a ver. Chris Lakes, farsante. Mañana. 
Si antes estaba decidida a divorciarme de ti, ahora dalo por un hecho, Cristóbal. Mara, déjame explicarte mi vida. Yo, al igual que usted, señora, no, no tenía ni idea que Cristóbal estuviera casado. Menos que estuviera casado tres veces. Lo siento mucho. Fuimos víctimas del engaño de este hombre. Yo tengo dos hijos de Cristóbal. Que vienen siendo tus medios hermanos. ¿Qué? ¿Entonces tuviste hijos con ella? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Porque no te quiero volver a ver en mi vida. ¡Lárgate! Tal vez si quieres algún día puedes ir a conocer a tus hermanos. Vete ahora, por favor, después voy a verte, ¿de acuerdo? ¡No quiero volver a verte en mi vida! Pero... Evítate la molestia, porque no quiero saber nada de ti. No sé por qué diablos querías que no nos divorciáramos. Si lo que te sobran son mujeres e hijos, eres el peor cínico que he conocido en mi vida. Pero gracias a Dios ya me libré de ti. Por Dios, refugio, mi amor, perdóname. Yo sé que no me vas a creer, pero te juro, te juro que te amo. Eres lo más importante en mi vida. Sí, a pesar de todo, te amo. Te quiero. Tú siempre fuiste la primera, mi amor. Perdóname, no sé qué me pasó. Fui un imbécil. ¡Falso! ¡Falso! No sabes qué desprecio siento por ti. Me das asco. No me digas eso, mi amor. Yo te adoro. Te adoro y siempre, siempre te voy a... ¿Adorar? ¿Adorar? No sabes ni conoces el amor ni el respeto. ¿Qué te pasa? Estás bien loco. ¿Sabes qué es lo que me da lástima? ¡Esto! Nuestra hija. Cuando nuestra hija se entere, cuando tú has sido su ídolo, su máximo, su ejemplo. ¿Eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Destrozando todo esto. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Muy bien. Voy por algunas cosas. ¡No vas por nada! Luego te mando tus porquerías. ¡Lárgate!